臣拜见惠后。母后，王叔免礼，出什么事了？惠后可知，昨日和今日，咸阳城内外各路兵马调遣甚急。怎么回事？有魏夫人的儿子，公子华的人马；也有魏良人的儿子，公子池的人马；更有魏冉的人马。魏冉不是在蜀中平乱吗？身为将领，吾照擅自回京。当诛杀！我也是今日才看到巴蜀那边传来的报捷文书，蜀中乱象已平，陈庄伏诛，司马错和魏冉已立下大功。魏冉回京是奉司马错之命，带兵回来复命的。魏冉回京这么大的事，大王和王叔竟然事先毫无察觉。那文书被张仪扣在手里多日，我今日问他。他说：“是因先王病重，又致驾崩，所以不是要紧的政务就推延递交了。”而魏然，说是奉司马错之命，但他日夜兼程，用了不到五日就赶回来了。就算赶回来又怎样？大秦法度森严，他身为带兵之将，难道还敢造反不成？他大约是听说了什么，无把柄。朱公子和魏然想闹事也闹不起来，但若是有了借口，他们想造反，却容易得很呐、啊。以王叔之见，当如何处置？臣听说，惠后打算让米八子、公子季，还有樊长史为先王殉葬。是又如何？此举万万不可。当日，臣曾劝先王。为使大秦国政不生动荡，要保王后、保太子。今日臣亦斗胆劝惠后大王，当以安抚朱公子为上。如何安抚？先王不是下了诏书，分封宫中的朱公子吗？让朱夫人随子就封便是。别人可说，那芈月与樊长氏，绝不可说。母后，勿为夫人之见，坏了大事。我对父王那是发过毒誓的。你懂什么？我正是为你的江山着想。实话告诉你，那道封公子继为蜀侯的诏书，已经被我给烧了。我并非睚眦必报之人，但我断断不能让芈月母子占据巴蜀。巴蜀地形险要，更是富庶之地。若让芈月和公子季占据巴蜀，定会伟大不掉。再加上司马错和魏冉撑腰，随时可与朝堂对峙。信王即位，当以稳定为上。惠后，千万要慎重啊！多谢王叔提醒，我自当深明大义。过去真是小觑了惠后，没想到她狠起来，赶尽杀绝，一点不念旧情，还真是让人甘拜下风啊！哼，谁让他们挡了我夫君的道呢？姑母，不知您是否听说，先王临终之时留下了遗诏？遗诏？什么遗诏？说是与王位有关。前几日刚听说那遗诏的留言，一儿都为姑母捏了一把汗呢。这些年，惠后为了我夫君的储君之位，已经走火入魔，好不容易让我夫君坐上了宣誓大殿，如今又冒出了个遗诏之说，若不查出个结果，先王十几个公子的脑袋都危如累卵。幸好后来有传说，那遗诏在芈月手中，也就是说。这件事只和公子季有关，爷儿这才松了一口气。那芈月的命实在是太好了，他那弟弟返回来救他了。母后息怒，既不能分封嬴祭，又不能将他们母子留在咸阳，真让我为难。芈月的命，攥在母后手里。母后还不是让他如何便如何了。说起来容易，虽然那芈月的命攥在我手心里。
但我却真不能把他如何。母后，昨日接到我父王来信，得知先秦王过世，他便让孩儿转告母后，不要过于哀伤。逝者已矣，生者如斯。谢你父王惦念。自打前年，先王将公子瑶送到魏国为质，去年荡儿迎娶你为太子妃之后。秦魏两国是越走越亲了，母后。您这么一说，倒是提醒孩儿了。王之诸子，除了分封，还有一职分。你是说两国交治？不知母后以为如何？你是说让他们当质子？我与那芈月。都出自楚国，我王兄恨透了他们母子，就送他们去楚国，恐怕不妥。母后，楚国固然是您的母国，但同样也是米八子的母国。楚国紧邻巴蜀，而魏冉偏偏又是蜀地将领，米八子的另一个弟弟米荣也在楚国。如果让他们这些人在巴蜀会合，后果将不堪设想。嗯，此话有理。最好有一处地方，有一个人不喜欢芈月，刚好又能听我的调遣。爷儿不说，我还真想不起来。这世上还真有那么一个地方，还真有那么一个人，他何止是不喜欢芈月？简直是不共戴天，就算食其肉，寝其皮，也不能解其心头之欲。还真是不怕死、啊。有人已经自掘坟墓，我只不过是先行一步。哼，可惜呀、啊，你想死，我却不能让你如愿。一来，先王身份何等尊贵，让你陪葬，实在不配；二来，有位故人在燕国等你叙旧，我也不好阻拦。你只不过是换了一种害人的手段。大王开恩，你将陪同公子季到燕国为质。燕国有梦萦，曾与你交情不错。大公主仁厚，若是他，你定不会把我放到他的手里。封公子志为长陵君，封公子锦为豫君，封公子辉为蜀侯，封公子少恭为丹阳君，公子季入燕国为质。先王的公子还能有胆有谋，分封后还是你大有所为的。张将军说的有道理，先王是一道法术，天高君王远。的确可以。主卿，可还有异议主张？先王有十几位公子，兄长个个烈土封疆，唯公子季年纪最幼，却要去往冰雪满地的燕国为质，厚此薄彼，难以服众。长子所言甚是。正因为公子季年纪幼小，未立寸功。不好裂土封疆。据说先王早有安排，要将巴蜀之地交与公子季打理。张子休得胡说！想那蜀国地大物博，管理起来头绪杂乱，先王怎会将此重任交到一个小孩子手里？更何况，秦燕两国如手如足，此去燕国为质，是嬴稷身为嬴氏子孙的职责。
最疼爱公子敬，不分封公子敬，反而让他入燕国为质子，只怕你和先王的一约。这质子之事过于突兀，何不缓一缓再做商议？既然是众公子分封，还是不要失了退场才好。当初你不愿意留在秦宫，看来你是对的。张仪糊涂啊，但是张仪还要等到有朝一日鲁布依仗，迎接米八子和公子季回朝。到那时，只要张仪还有一口气，一定会尽心竭力来辅佐公子季。千里送君，终有一别，两位就不要再送了。米八子。公子季，这位是杜锦将军，由他护送您二位入燕。再告诉八子一声，那樊长史割舍不下与先王的情分，已经在宫里上吊自尽了。大王会好好的发送樊长史的。樊长史真是个有情有义之人呐、啊。走吧，米八子，小的在这儿祝你一路顺风，诸事顺心。千里迢迢，危难四伏，险阻重重。米八子和公子季就算是能撑到燕国，一条命也去了半条。哎，怪我，当初真不该劝他留下。祸兮。如今大秦在列国当中如日中天，长子居功至伟，就这么走了，我后悔吗？嗯，后悔。侍奉一个刚愎自用、蠢笨无比的君王，是给自己找罪受。更何况，会后是不容我的。
，说不定眼下正在想着如何取我的性命。哈哈哈！你们雍家不一样，雍家是秦国的险族，根基深，一时半刻他不敢碰你。我只是心里还有一件事情搁不下，还想拜托雍公子，仗此但说无妨。倘有一日，芈月母子能否极泰来，重回秦国，还望雍氏家族能够瞻情顾义，助他们母子俩一臂之力。就像我刚才讲的，但凡有一息尚存，张仪一定回到秦国，共图大业。定不负张子所托。好，那就谢了。让我们喝水吃东西，也不知道他们打的什么主意。会后是存心不想让我们活着到燕国，什么都不让我们带出来。若是身边有些钱财，要好求他们行个方便。看那个杜姐是极不好相处的，光用话求他，只怕无用。恐怕他们也不想要我们即刻就死。那他们要我们什么时候死才甘心啊？我也只是猜测，会后本意开始要将我们母子。伯父削足才好，也不知为何突然变了主意。怎么回事、啊？这都在车里坐好了。不管发生任何事情，我不让你们下车，不许下车。香儿，跟我下去看看。杜将军，出了何事？车轱辘坏了。天色不早了，赶紧找人修理吧。这前不着村后不着店的，哪里有人？只能委屈罢子了。杜将军，这是何意？难道从未有人告知罢子，除了这车马，人的双腿也是用来走路的吗？杜将军该心中有数，车中皆是妇孺老幼。若无车马，能行多远？只怕半夜都到不了驿站。谁说我们要住在驿站？八子真是宫中富贵之人，已经做了质子，还想着宫里的荣华，日日还等着有人好茶好饭的侍奉。走吧，学会风餐露宿是早晚的事儿。哼，刚出了咸阳，就这么急不可待吗？恕臣无礼，八子，乘车而行，想也不要想了，走还是不走？你们质子的衣食住行都由我说了算，老实顺从，两下好说。耍花样、滑头，哼，那就需要怪微臣翻脸不认人了。这马鞭子打着你们，就是爬，也要给我爬到进城去。你们几个，把他们从车里给我拖下来！哎，是。公子姬是先王之幼子，大王的兄弟，你们谁敢动？大王若真喜欢这个兄弟，也不会送他做质子。你敢？大秦律法严明，质子行凶违法，也可获罪格杀。上，下。
，放下兵器，放下兵器，放下兵器，别打！将军，将军别打呀！哎，小人，你竟然对我讲些无理，还要欺负我的外甥，先让你尝尝这面子，我再砍了你的狗头！饶命，夫人饶命啊！在下，在下也是不得已啊，小人。你是奉何人之命？究竟让你做些什么？说。这，宫里只是让我想些办法，让公子和夫人在路上多吃些苦头。好啊，既然敢做别人的狗，就得做好被宰的准备。哎，米夫人饶命！米夫人饶命啊！我也是没有办法，小的家中老的老，小的小，被人挟持，真的是身不由己啊，夫人。小人。暂且留他一条命吧。把这个狗东西给我压下去。是。哎，谢谢夫人，谢谢将军，谢谢夫人。舅舅，静儿，静静啊，亏得你及时赶到。姐姐，你没事吧？离开咸阳城之前，他们就把车轱辘上的铁钉卸去了。差点，差点。能走到这儿，已经算是万幸。姐姐，咱们得在天黑之前赶回一站，在那儿，你也可以好好歇息。小人，亏得你带人来，不然继儿和鬼哭他肯定要吃苦头。自从得知会后要把姐姐和继儿送到燕国去做质子，我就猜到他们会在洛城做手脚，所以一路跟过来，但还是没想到他们这么迫不及待，刚出咸阳一日。就凶相毕露。那杜锦，大约也是为了向主子邀功心切。姐姐也要尽快拿定主意，今晚投宿驿站。你我要好好商议，下一步该去哪里？去哪儿？去燕国，犹如羊入虎口，在那里还不知道有多少凶险等着姐姐，笃定是去不得。可除了燕国，我们又能去哪里？秦国虽大，却无我们母子立足之地。继儿是秦国派往燕国的质子，出逃到燕国之外的任何地方都是杀身之罪。我们若如此做，只怕正合了会后的心思。更何况，眼下哪一国肯为了庇护我们，而去得罪强秦？大不了。就逃了，又如何？只怕那时会后他们也鞭长莫及吧。继儿是先王之子，秦国是他的母国，他的父王还指望他有一日能为母国设计出路。若成了一名逃犯，那当真是断送了继儿的一切。那我跟姐姐一起去燕国？不，你不能去。姐姐，记着，有你在秦国。想办法立住脚，将来才有姐姐和继儿的归路。好，我听姐姐的。不过至少，我也要送姐姐到赵国边境，穿过赵国，你们就可以平安到达燕国了。人请来了吗？赢夫人说她身子不适。自从先王过世，赢夫人的身子就从未好过。是赢夫人不知好歹。那日我问芈月遗诏的事，她说她不知，我还一直不信，以为她骗我。此刻琢磨，她当时的神情和口气。却不像是作家。这么说，那遗诏与他无关。先王那么偏宠芈月母子，遗诏肯定与他们有关。只是东西不在芈月手里罢了。那会在哪儿呢？此刻谁躲着怕见我，就该在谁那儿。Oh. 
尹夫人的琴声至色呜咽，雅人听了是高山流水，俗人听了不过是对牛骨黄罢了。我曾三番五次的派人，请夫人到宫中相聚，都被夫人婉拒了。今日我只好亲自来了，从夫人的琴声中听出。夫人的身子果然不是。这琴声忐忑，看来是心病。不做亏心事，不怕鬼喊门。会后突然光临我的寒舍，定不是来听我抚琴的吧？之前早想来看望夫人，可知道夫人喜欢素静，才没能前来打搅。眼下我这大门明明是任人出入。还说什么打搅？听说先王在世时，常来向夫人讨教。今日我也有一事迷惑不解，还望夫人可以指点。讲。不知夫人是否听说，先王临终时，曾留下一样东西？先王留下的东西，不都在惠后的宫中吗？可这样东西，偏偏落在了嬴夫人手中。若真有这种事情。那就说明，这东西本不应该你得到。夫人不要糊涂，先王去世前已经立我当儿为王，你我若能和睦相处，我一定好好侍奉夫人，让夫人安抚尊荣，颐养天年。可笑！这天下明明是秦人的天下，列祖列宗的眼睛时时刻刻盯着每一个人。嬴荡若能管好这江山社稷，便罢。若管不好，老天说把他收了，便收了。我可是诚心诚意的来向你示好。我这个人一向是我行我素。好，我已经仁至义尽了。我相信夫人不愿意说的秘密，一定会有人愿意告诉我。方甲，在。把这宫里的侍女全都押到永巷去。你敢？是。带走！人救我！走，走，快走！夫人，夫人，救我！走，快点！慢着。夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，
，那我就在咸阳城里陪着你。姐姐，我只能送你们到这儿了。拐过这个山口，前面就是赵国边境。听说你家里还有一妻三妾，两个儿子，三个女儿，还有一个六十八岁的老母，是吗？将军，这是何意啊？既然你也是奉命行事，我也不想为难你。这次我姐姐遵旨要去燕国，这剩下的路途，还得劳烦您多多照应。将军放心，那是自然，那是自然。你跟我姐姐一起入燕。一路上若是平安无事，大家自然交个朋友；但若是我姐姐或者继儿出了什么意外，你那一家老小……啊，将军，将军，请您放心。姑姑，保重。继儿，嗯，切记，前路茫茫。你是母亲身边唯一的男子汉，凡事多为母亲着想。这买卖做的值得，你们没给本王丢人现眼。来，吃，喝。大王，咱们这次运气不错，一出手就碰上了几只肥羊。秦王死了，如今秦国上下手忙脚乱，再也顾不上咱们。如果这时候我们不去四处打点秋草，如何过冬？对。大王，嗯，大王，你看，你看，天助我也！二郎们，过来！大王，大王，大王，大王，买卖上门了。将军，快到中午了，让大家喝口水，歇歇脚，吃口干粮吧。是，夫人说的对。啊！戎族来袭，大家小心防备。戎族来袭。这可如何是好啊！将军不必大动干戈，他们是妾身的故人，让我前去与他们说说话。你们都在车里坐好了，谁都不许下车。嗯、虎威将军，芈月在此有礼了。月公主，几载不见，义渠君又做起旧日买卖了。<笑>这草原上的百姓得吃得喝啊，不做生意怎么活？那芈月，愿意和义渠君谈笔好生意？好啊！你们在这边等我，我去去就来。
渊真是有缘。这是赵国土地，你竟敢随意打劫！原来这个地方也是我义渠的地盘。虽说眼下被他们抢去了，但是我义渠人想来就来，想走就走。哎，月公主怎么会来这儿呢？秦王去世，新王和惠后秘书要我和姬儿入燕为质子。去燕国？那个地方冰天雪地，鸟都不拉屎。芈月幸运，去燕国已经是死里逃生。那那惠后米叔不是你亲姐姐吗？秦王尸骨未寒，就欺辱你们母子，这个女人的心怎么这么狠毒？天不灭我芈月，义渠君不必担心。既然如此，你索性跟我走吧。去哪儿？回义渠，那儿天高云阔，逍遥自在，整个草原任你我驰骋啊！什么惠后秦王，见鬼去吧！你们义渠已经对秦称臣，怎可无人管束？既然惠文王死了，那惠后为人如此卑劣，干脆我义渠反了。当初我义渠是对惠文王称臣，如今惠文王走了，他惠后算个什么东西？敢欺辱月公主你？我此时没带人杀进咸阳，算他的运气。你犯不上为了我与整个秦国为敌。别人怕秦国，我不怕。你跟我回义渠，我做大王，你做王后，我保你跟孩儿一世安稳周全。死在。